द वर्ब फ्रेज इंडिकेट्स एन ऑन गोइंग और इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस में वर्ब फ्रेज वो फ्रेज जो वर्ब यानी एक्शन को डिस्क्राइब करे वो एक ऑन गोइंग एक्शन एक ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसको इंडिकेट करता है इन द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऑल कंटिन्यूस टेंसेस आर फॉर्म्ड विद द हेल्पिंग वर्ब अ मेन वर्ब हैविंग एन आई फॉर्म तमाम कंटिन्यूस टेंसेस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एंड दैट हेल्पिंग वर्ब कैन बी अकॉर्डिंग टू द टेंस वर्ब मेन वर्ब विद अ आई एन जी मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म को हमने इस्तेमाल करना है एंड देन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देर विल बी अर विल बी एन ऑब्जेक्ट The verb phrase in the present continuous tense is formed with is, are, am. These are the helping verbs of present continuous tense plus ing verb. Verb ki ing form. Present continuous tense mein verb phrase ko is, are, am yani in helping verbs ka istemal karte hue aur inke saath verb ki ing form ko add karte hue form kiya jata hai. The present continuous tense indicates an action that is going on at the time of speaking or writing. Present continuous tense उस action को indicate करता है जो बोलते हुए या लिखते हुए हो रहा होता है For example, she is jumping. We are jumping. I am jumping. See. will use helping verbs according to the subject or the pronoun used as a subject is is used with a single person single uh, pronoun she are is used with plural pronoun and am is obviously used with i the verb phrase in the past continuous tense is formed with was verb as helping verbs plus आई एन जी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम वॉज और वर्ब को एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ वर्ब की आई एन जी फॉर्म एड करते हैं एंड दिस इज़ हाउ वी फॉर्म अ वर्ब फ्रेज इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस उस एक्शन की तरफ इशारा करता है जो कि माजी में हो रहा था For example, she was jumping, we were jumping, I was jumping. Again, helping verbs को subject के according use किया है If the subject is singular, like she and I will use was, but in the case of plural subject, we'll use were. And then the verb form is used with ing. The verb phrase in the future continuous tense is formed with will be or shall be and ing verb. Helping verbs of future continuous tense are will be or shall be. और इसके साथ again हम verb use करेंगे जिसके साथ suffix ing use की गई हो The future continuous tense indicates an action. that will be going on in the future or is certain to happen in the future future continuous tense us action ko indicate karta hai jo ki future mein hone wala hota hai ya jiska future mein hone ka yakeen hota hai for example they will be going to the garden she will be coming too I shall be going with them. Let's see what's there about continuous tenses in our grammar today. Part S. Add ing to each of the of these verbs and rewrite them. Here we have these verbs. We need to add ing to all of these verbs ताकि हम इनकी ing form create कर सकें या वो फॉर्म क्रिएट करें जो कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल होती है 
here you can see कि सम इन सम ऑफ द वर्ब्स लास्ट या फाइनल कॉन्सनेंट डबल हुआ है जबकि कुछ में ऐसा नहीं हुआ है लाइक सिटिंग राइटिंग विनिंग हिट हिटिंग इन में फाइनल कॉन्सनेंट डबल हुआ है बिफोर द एडिशन ऑफ आई एन जी जबकि फीडिंग फ्लिंग गोइंग स्लाइडिंग इन में ऐसा कुछ नहीं हुआ सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट और फॉर्म आई एन जी वर्ब्स पार्टी फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंटिन्यूस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट टू फिल ऑल ऑफ दिस ब्लैंक्स हेयर वी हैव वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट हमने सूटेबल कंटिन्यूस फॉर्म एड करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है लाइक द फ्लैग्स डैश इन द ब्रीज ड्यूरिंग द सरमनी यस्टरडे फ्रॉम द वर्ड यस्टरडे वी गेट टू नो दैट दिस इज देंस ऑफ पास्ट सो विल फिल दिस ब्लैंक विद सूटेबल कंटिन्यूस फॉर्म दैट वुड बी पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म द फ्लैग्स वर फ्लटरिंग इन द ब्रीज ड्यूरिंग द सरमनी यस्टरडे नंबर फाइव द होल क्लास विल बी चीयरिंग फॉर यू ड्यूरिंग टमोरोज रेस टमोरोज रेस फ्यूचर टेंस हेयर विल यूज विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस आई एन जी वर्ब एज द वर्ब इज गिवन राइट ओवर हेयर चीयर नंबर नाइन आई एम नीटिंग अ स्वेटर फॉर माई फादर आई वॉन्ट टू फिनिश इट बाई द एंड ऑफ द वीक This action is happening right now. I am knitting a sweater. मैं एक स्वेटर बुन रही हूँ Present continuous tense. So we'll use the helping verb accordingly. So this is how uh, you can solve this exercise. You just need to assess the sentence that it belongs to which tense, and you'll be able to solve this. And that was all about it. that was about your continuous tenses thank you so much students and goodbye